టీవీ నైన్ ఇంటర్వ్యూలో గౌతమ్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ మా నాయకులు కీర్తి శేషులు వంగవీటి రాధా గారి గురించి వంగవీటి మోహన్ రంగా గారి గురించి వారు చేసిన విమర్శల్ని తిప్పి కొడుతూ ఇమీడియట్గా గౌతమ్ రెడ్డి గారు మీరు విజ్ఞత కలిగిన వ్యక్తిగా ఒక న్యాయవాదిగా ఇమీడియట్గా అప్పాలి చెప్పాలని లేని ఎడల ఈ రాష్ట్రంలో మరొక ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేయవలసి వస్తుంది ఇవాళ అఖిలపక్ష కమిటీలో అఖిల భారత కాపు సమైక నాయకులు అలాగే అమరావతి రాష్ట్ర కాపు నాడు నాయకులు అలాగే జనసేన నాయకులు అలాగే బీసీ నాయకులు బ్రాహ్మణ నాయకులు ఎస్ఐ నాయకులు అందరూ పాల్గొన్నారు సంయుక్తంగా రాష్ట్ర ప్రధాన కర్త మాసాబత్తులు శ్రీనివాస్ గారు మరి సల్మల్ శెట్టి వారు అలాగే తోట వారు ఇలాగా మిత్రులు అంజిబాబు గారు సిటీ అధ్యక్షులు కాపునాడు మేమందరం ఒకటే అడుగుతున్నాం మిమ్మల్ని వారి చరిత్ర గురించి తెలిసి కూడా మీరు అలా మాట్లాడడం మా మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి వంగవీటి రాధా గారు పేద ప్రజల మనిషి ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఒక హిందూ పేపర్ అనే నేషనల్ పేపర్లో రాబిన్ హుడ్ డైడ్ అని రాశారు అంటే ఎంత గొప్పవాడైతే ఆ పదం పెడతారు అలాగే వంగవీటి మోహన్ రంగ్ గారు అనేక సామాజికమైన సమస్యల మీద పోరాటం చేసి శాసనసభ్యుడిగా పేద ప్రజలకి అండదండలుగా ఉండే అనేకమైన సేవా కార్యక్రమం చేసిన వ్యక్తుల్ని నువ్వు పాములుగా పోర్చావు చాలా తప్పు పాముల్లో కూడా దేవతా పాములు ఉంటాయని తెలుసుకో ఒక విధంగా హిందూ మతత్వాన్ని హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా పాములు కూడా చులకనగా మాట్లాడవు కాబట్టి అవగాహన రాజ్యంగా మీరు మాట్లాడారు కాబట్టి వాటిని విత్ర చేసుకోవాలని ఇమీడియట్గా మాకు మా 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 నాయకులకి క్షమాపణ చెప్పాలని మీ ద్వారా వారిని కోరుకుంటున్నాం అండి తోటవారు మాధాబత్తి శ్రీనివాస్ గారు బీజేపీలో సీటు కూడా ఇచ్చి ఓడిపోయిన వ్యక్తి ఆయన ఎవరో మొన్నటి వరకు తెలియని వ్యక్తి ఓ మహానుభావుల్ని కించిపరిచే విధంగా మరి అన్ని కులాలకి ఆరాధ్య దైవంగా భావిస్తున్నటువంటి మరి రాధా గారు రంగా గారిని కించిపరిచే విధంగా మాట్లాడడం ఆయన చాలా చిగిసేటు అటువంటి నాయకుడు రేపు ఏ రాజకీయ పార్టీలో ఉన్నా ఆయనకి సమాధి కట్టే రోజులు తప్పకుండా ఉంటాయి మరి వైఎస్ఆర్సీపుల్లో కాపులు ఉన్నారు టీడీపీలో కాపులు ఉన్నారు కాబట్టి వైఎస్ఆర్సీపుల్లో మట్టికి దీన్ని జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా తీవ్రంగా ఖండించి మరి ఆయన్ని పార్టీ నుంచి ఇమీడియట్గా సస్పెండ్ చేసి మరి ఆయన కాపులకి మరి క్షమాపణ చెప్పే వరకు మేము వైఎస్ఆర్సీపీని మరి అడుగుతూనే ఉంటాం ఆయన తప్పకుండా మరి ఆయన పార్టీని సస్పెండ్ చేస్తేనే అది వైఎస్ఆర్ పార్టీ నిజంగా కాపులకి కాపులకి ఏదన్నా చేయాలనుకుంటే ముందు సస్పెండ్ చేసిన తర్వాతే వైఎస్ఆర్ పార్టీ మరి